tunaona leo niko na Flaviana Matata moja kati ya wanamitindo ambao sisi tunawategemea sana kwenye industry yetu hii ya Tanzania mambo Safi mzima Kama kaa Pole na majukumu Wewe pia Asante By the way congrats uh, love you pads na hivi hii love you pads ni pads tu ama kuna vitu vingine pia ambavyo vinahusiana na hii Love ni, ni brand uh, ambao tunajishughulisha na masuala ya urembo yani beauty and personal care tulianza na vitu vya kucha kwa sababu pali ni biashara mpya basi kila mmoja anadhani ni pads basi tuna mambo yote yanayohusiana na nail care kwa maana rangi za kucha hand cream uh, cuticle oil na anything you need for man cure and pet cure alafu tuna mishumaa mizuri ya kunukia Uh, mwaka jana mwezi wa saba tuli launch ta, na, taulo za kike ambao zinaenda kama Lavi Sanitary Pad au wengine wanasema Lavi Pads uh, na sisi ka, kama kampuni tuna, tuna values yani kuna vitu ambavyo tunavisimamia ambao cha kwanza kabisa ni ubora wa hali ya juu uh, level za kimataifa uh, usalama wa watumiaji kwa hiyo product zetu zote hazina kemikali ya ribifu lakini vile vile affordability yani bei rafiki kutokana unaona bidhaa ukiona tu bidhaa yetu unajua ni product nzuri La, lakini vile vile tujisahau na kujilimbikizia faida yote tunarudisha kwa jamii kwenye nail care tunafundisha wasichana namna ya kutengeneza kucha na kuweza kuanzisha biashara zao wenyewe yeah. kwa sababu industry ya kucha imetawaliwa na watoto wa kiume ndio watengeneza kucha wengi kwa tunatanua wigo na kuongeza nafasi kwa watoto wa kike ifika yeah. kwenye taulo za kike na mimi taulo za kike yes pedi Asilimia kumi ya faida unaopatikana anarudishwa kwenye jamii kwa maana wasichana kuna wasichana ambao wanufaika wanapata tauli zetu za kike bure kila mwezi wakiwa mashuleni. Okay speaking of wewe na kazi ambayo unaifanya na hivi vitu ambavyo unavyofanya sasa hivi. Ilikuwa nafikiri ni mwaka 2018 kwanza ili wazo la, la kuanzisha product zako cosmetics na vitu kama hivyo lilitoka wapi? Mimi nipo kwenye tasnia ya urembo na mitindo lakini pia niliona changamoto nyumbani kwamba wakati mimi naanza kulikuwa amna mtanzania mwenye brandi ya rangi ya kucha na brandi zingine zilizokuwa zinakuja kutoka nje zenye ubora zinakuwa gali sana na ambazo watu wanaweza kuafford hata ni watu wale wanaweza kusafiri na nini na saluni kubwa lakini hao wapaka rangi wa mwenge hao street vendors walikuwa wananunua bidhaa ambazo hazina ubora kwa hiyo zina athari kwa watumiaji na kukuta kuna kesi nyingi kucha zimeoza na changamoto zingine zinabadilika rangi kwa hiyo niliona gap nafasi um, kwenye soko nikaitumia lakini kwa kuja kwa ajili ya kuchatua hiyo changamoto ya upatikanaji wa bidhaa bora na salama zenye bei rafiki mwaka 2018 kama sikosei ni 17 ulionekana kwa Nefent Beauty ya Rihana labda labda ilikuwa ni 19 yes nafikiri labda ile ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho kilichokusukuma wewe ukaamua ukaona okay kama naweza kufanya hii naweza kufanya kitu changu na nataka kujua lile deal lilikuwaaje wewe kuonekana kwenye matangazo ya Rihana is it direct connection ama kulikuwa kuna kitu gani uh, kwanza mimi nilikuwa nimeshaanza kabla ya kufanya hiyo tangazo na Rihana ni kwa sababu ni Rihana ni celebrities nimeshafanya matangazo mengine makubwa yeah. ya kwenye beauty industry nimeshafanya kazi na makampuni makubwa uh, kwa sababu lakini Rihana kwa sababu ni celebrity najua wa Tanzania wanapenda celebrities lakini kuna bidhaa ambazo ni kubwa wa Tanzania wazijui tumeshazifanyia kazi kwa hiyo hiyo ni kama kazi zingine ambazo nazifanya mimi kama mwanamitindo haina chochote kutokana na Lavi Lavi ilikuwaepo kabla ya Fent yeah. na connection ya ku, ya we ku deal na Rihana ilikuwaaje ni kama kazi zingine umechaguliwa kushuti tangazo ya yeah, umeenda imetokea tu mbele ni kazi ya Rihana So ni kama kazi zingine. Mwai commit naye labda mkapiga store na vitu. Naye on set wakati tuna shoot ile tangazo alikoepo so yeah. Wanapofanya tukana naye mara moja wala mara mbili nimekutana naye mara nyingi ya. Yeah. Experience uliyopata pale ni watu wana namna gani kwenye masuala ya kibiashara na vitu kama hivyo? No, she's a very serious business woman eh. Alafu unajua Rihanna ni she's real. Una, what you see is what you get. Yeah, yeah na, so she she's doing a thing but ana team kubwa behind. Sio kama sisi unapambana uangaika na production unajua nje watu kuna investors ambao wako nyuma yako watalipa timu yako watafanya wao unakuwa face of it sio kama sisi unakuja una tu kukaa of course you are upo kwenye mezani kwenye ku make decision lakini vitu vingi sana you don't have to worry on day to day operation na vitu vingine so she is the face of the brand she is very involved kuanzia kwenye utengenezaji wa formula na vitu vingine ana maamuzi lakini kwao wenzetu 
pameendelea wana offload mizigo mingi sio kama sisi upambane mwenye utafute uh, factories uangalie design uangalie operation unakuwa taratibu lakini na mimi siku moja na sisi tunafeli wapi wa Tanzania kwa sababu watu kama wempo wachache sana kwenye hii industry wanafeli wapi encourages na inakuwaje yani watu waje wengi kama wewe no choices kila mtu anajua anataka kufanya nini kwa maisha wewe well, choices lakini pia soko wewe angalia uh, wana mziki, waigizaji, wana mipira, sijui riadha ngumi. Niambie siku gani unasikia mtu anataja wana mitindo. Hatu we don't get credits for what tunafanya. Ni pale tu unapohitajika au unafanya. Yaani kwa hiyo tunapambana wenyewe. Hatu we appreciated kwenye nchini kwetu. Yaani watasema tu wakisema wasanii utasikia movie lakini sisi tupo kwenye sanaa na ndio maana za maradi katuchukua katuchukua Flaviana hapo tupo kwenye sanaa lakini katika ngazi ya serikali are we appreciated are we recognized not really niambie lini umesikia mtu anasema tunasikia tunawashukuru wana miziki waigizaji na nini lakini huwezi kusikia mtu anatamka wana mitindo au anatamka wabunifu kwa maana ya fashion designers so bado 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 kwani tunapambana mimi to be honest sio kitu kwamba kinanikatisha tamaa mimi napambana pale napoweza najua anataka kufika wapi haijalishi kama serikali au watu wanatu appreciate or not sababu mimi naamini kwamba pia unatakiwa ujisukume upige hatua mwingine atakuja tu nitakumalizia na mashabiki zako labda nawapenda tunawashukuru sana haya yote tunayoyafanya ni kwa sababu yenu nimekuwa natupa support kubwa kwa kweli uh, uh, we are not taking it for granted Asante na endeleeni kutusupport. Nashukuru sana kwa time yako. Asante sana.